ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ ബലവും ചലനവും ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അത് എത്ര സമയം ആ ടേബിളിൽ നിൽക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു പുറത്തു നിന്ന് അതിനെ തള്ളി മാറ്റുന്നത് അതുവരെ ആ ഫുട്ബോൾ ആ ടേബിളിൽ നിൽക്കും അല്ലെ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ബോള് ഉരുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മോഷൻ നിന്നു പോവുക എപ്പോഴാണോ നമ്മളതിനെ ചവിട്ടി നിർത്തുന്നത് അപ്പം വരെ അതായത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷനും ഒരേപോലെയുള്ള ചലനം എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അനങ്ങാതിരിക്കുക നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുക അതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേപോലെയുള്ള അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എപ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ ആ എക്സാമ്പിളുകളിൽ എന്താണ് കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റം വന്നത് നമ്മൾ പുറമേ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ച് ഭംഗിയില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എവ്രി ഒബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ unless compelled by an external force or external force kondu prayogikapadunnad vare edoru objectum adinde state of rest lo allengil adinde state of uniform motion lo thudarnu konde irikkum manasilayo idana newton's first law parayunnad every object continues in its state of rest or of uniform motion unless compelled by an external force ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണോ അതാണ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ആരാണോ അതാണ് ഫോഴ്സ് അത് മാത്രല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണോ അതും ഫോഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല ആ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ചേഞ്ച് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ആയതാണ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ആയതെന്തോ അതാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച ലോ ഏതാണ് അത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് 
ഫോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനേഷ്യ ഫസ്റ്റ് ലോ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനേഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനും ആണത് ഇനി ഇനേർഷ്യ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ സ്വന്തമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതാണ് ഇനേർഷ്യ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ കേസിലേക്ക് പോവാം ഫുട്ബോളിന് നമ്മൾ ടേബിൾ എടുത്തു വെച്ചു അല്ലെ ഫുട്ബോളിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കേസും കണ്ടു അത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുട്ബോളിൽ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അതും ഇല്ല നമ്മൾ അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ ബോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് ഇനേർഷ്യനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബോഡിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇനേർഷ്യ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇനേർഷ്യ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ഇത് രണ്ടും എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പറയാം ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ മാറ്റാനുള്ള ഈ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്താ നോക്കാം ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്വന്തം നിലക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കാം സ്വന്തം നിലക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ആദ്യം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഒരു ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബസ്സിൽ ഒരു പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് കമ്പിയിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ആ ബസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ പാസഞ്ചർ ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വീണു പോകും അല്ലെ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട സമയത്ത് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലല്ലേ അതിൽ നിൽക്കുന്ന പാസഞ്ചറും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലല്ലേ ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബസ് മുന്നിലേക്ക് എടുത്തു ആ പാസഞ്ചർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അയാൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് കാരണം അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മുന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അയാൾ നിന്ന നിപ്പിൽ നിൽക്കാൻ വ
നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മാങ്ങക്കോ അതിന്റെ ഞെട്ടിനോ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അതിനൊക്കെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അതിനില്ല അതുകൊണ്ട് ബലം കുറഞ്ഞ ഞെട്ടാണെങ്കിൽ ആ മാങ്ങ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ബലം കുറഞ്ഞ ഞെട്ടാണെങ്കിൽ ആ ചില്ല് ഇളകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇളകുകയും ചെയ്യും ഞെട്ട് പൊട്ടി മാങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക ഒരു ബസ് നല്ല സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ പാസഞ്ചർ കമ്പിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ പാസഞ്ചർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പാസഞ്ചർ പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴാൻ ശ്രമിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കണേ ബസ്സും പാസഞ്ചറും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലായിരുന്നില്ലേ രണ്ടാളും മുന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ബസ് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പാസഞ്ചർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾക്ക് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചർ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പാസഞ്ചർ മുന്നിലേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക പാസഞ്ചർ മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് അല്ലെ ഫാൾസ് ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് ബസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചർ മുന്നിലേക്ക് വീഴുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫൈൻസ് ഫോഴ്സ് പിന്നെയോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൊമെന്റം എന്ന ഒരു ടേമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൊമെന്റം എന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഈ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് മൊമെന്റം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി അതാണ് മൊമെന്റം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ സ്വഭാവമാണ് മൊമെന്റം അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി മാസിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മൊമെന്റം മാസിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും ഗുണന ഫലമാണ് മൊമെന്റം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി അതാണ് മൊമെന്റം എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതണം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എഴുതണം അത് രണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് മൊമെന്റത്തിന്റെ യ
അതിന് ആദ്യത്തിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ അവസാനത്തിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തിലെ വെലോസിറ്റി അല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് അതെങ്ങനെയാവാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റവും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റവും ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം കുറച്ചാ കിട്ടുന്നത് എന്തോ അത് ഈ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മനസ്സിലാകാം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ബോളിനെ പിടിച്ചങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്താ നമ്മളെ കൈയിനെ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കൈ വേദനിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈ വേദനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ വേദനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ആണ് ആ നല്ല ഫോഴ്സിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബോളിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ബോളിനെ പിടിച്ചങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പെട്ടെന്നങ്ങ് സീറോ ആണ് അല്ലേ വെലോസിറ്റി പെട്ടെന്നങ്ങ് സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റ് പെട്ടെന്നങ്ങ് സീറോ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സീറോയിലേക്ക് അങ്ങ് വരികയാണ് അതായത് മൊമെൻ്റ് പെട്ടെന്നങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് അത്രയും മനസ്സിലായോ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിനെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കണ്ടത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തോ അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ അതിൻ്റെ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അതെന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെയും നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സമയം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻ്റ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ കിട്ടും അതാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് അല്ലേ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് എന്നാണ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സെക്കൻഡ് ലോയെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതുകൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഈ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ
സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫോഴ്സിനൊരു ഇക്വേഷനെ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നൊരു ടേമിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം കാണാൻ പറ്റുക ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം കിട്ടും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം കിട്ടും നോക്കാം ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിന് എം വി എന്നെഴുതാലോ മാസ് ഇൻറ്റു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റത്തിന് എം യു എന്നെഴുതാലോ എന്താണ് എം യു മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് എന്നാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതുക ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്ന ഒരു സൈനാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇവിടെ മാസിന്റെ ടേം അതായത് എം കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇവിടെ വരെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് വി ആണ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വി ഇവിടെ വരെ ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് യു ആണ് വി മൈനസ് യു ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടിയുടെ ടേം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന ഈ ടേം അത് ആരാണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന ഈ ടേം ആരാണ് നമ്മൾ ഇത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എ എന്ന് എഴുതാലോ എങ്ങനെയായി മാറും അടുത്ത ടേം എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണ് ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം എഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്ന ഈ സൈനിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു സൈൻ ഇടാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എം എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി വൺ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് 
കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് പിന്നെ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാസിൻ്റെയും ആക്സലറേഷൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണാം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കിട്ടുക യൂണിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് മാസും ആക്സലറേഷനും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണേണ്ടത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുക ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുക മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് കിലോഗ്രാം കെ ജി ആക്സലറേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓർ ഈ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്നത് ന്യൂട്ടൺ അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സോറി യൂണിറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ എഴു എഴുതുന്ന സമയത്തോ സിമ്പിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ വേണം അതൊരാളുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്ന യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വൺ യൂണിറ്റ് വൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ വാട്ട് ഈസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടുക ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്താണ് നമ്മുടെ കേസ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് എന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മാസ് എം അത് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് എം വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിച്ച ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആക്സലറേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സിനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ അല്ലേ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് എമ്മും എയും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും വൺ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ അത് ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അതാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ടു 
ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ടു ഗിവ് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് നീഡഡ് ടു ഗിവ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ടു ദ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടു ദ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിക്ക് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് അതാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയമെൻഷനൽ ഫോമുലയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൽ ഫോമുലയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൽ ഫോമുല എന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൽ ഫോമുല ചുരുക്കി ഡി എഫ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനൽ ഫോമുല കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം യൂണിറ്റിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അതിൽ കിലോഗ്രാം എന്ന ഈ ടേം ആരുടെ യൂണിറ്റാണ് അത് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് എഴുതുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം മീറ്റർ സ്മോൾ എം ആണ് അല്ലെ ഈ സ്മോൾ എം ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ സെക്കൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് സെക്കൻഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടി സ്ക്വയർ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് എഴുതാറ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഉണ്ട് ടി സ്ക്വയറിനെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നായി മാറും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഇനി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇൻ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ ഗ്രാമിലും ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് തന്നെയും പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സി ജി സിസ്റ്റം ആ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതാണ് ഡൈൻ ഡൈൻ ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഡൈൻ ഇനി ആ കൺവേർഷനും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് വൺ ഡൈൻ വൺ ഡൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതായത് ീ കിലോഗ്രാമിനെയും മീറ്ററിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ജി എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡയനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഡയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റും അതിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തില് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഫോഴ്സിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നാണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് അത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അതിന്റെ സിമ്പിള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരാളുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇടുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും പിന്നെ ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആദര സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റിനെ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ 